Hello. Good night, everybody. Good night. Good night. How are you? Fine, fine. Thank you. My only you, Juan, is, is here right now. No, Mauricio is connecting also. Yes, woohoo! Very good. Who else is connecting right now? So, sometimes it's difficult to connect. Really? Why? Uh, I don't know. I no don't idea. Know, but, uh, I, I don't know. But Today was it's hard difficult. for you to connect it? Uh, so, so, but so, so? Um, I, I take um, three or four minutes to connect. Mm -hmm. Yeah, so you took three or four minutes, you said. Okay. Yes. Maybe it was your Wi Fi, maybe? I don't know. That no. might be. No, no, no. it's okay, the Wi Fi. It's wife. nice. Okay. Oh, oh, it's the speedest. Or maybe it was the, yes. the link. Yes. No, but sometimes you know what? That happens. Even to my Wi Fi, that happens. Will be, will be the, the, the link. Maybe, maybe it's a possibility. And how you guys doing? Como están? How you guys doing? ¿Qué tal su fin de semana? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was Fine, your weekend? Fine. Fine. Fine, Heidi. What did you do? Yes. ¿Qué hiciste? Um, um, visit my cousin. Visit your cousin. Muy bien. Visitaste yes. tu primo. Okay. Very yes. good. ¿Qué más hiciste? Um, they celebrate the happy birthday, my son. Oh, you celebrate your son's birthday. Uh, oh, yes. okay, very good. Bueno, ¿cuántos años tenía el muchacho o tiene? Uh, 13. Ah, uh, 13? Yes. 13. Yes, teacher. Oh, está pequeño. <laughs> yes. <laughs> Pensé que estaba más grande. No. No. Está Está pequeño. Está pequeño, ok. 13 years old. Muy bien. Ah, bueno. ¿Solo un chico tienes? Yes. Only. Only. And that's enough. Muy bien, muy exactly. bien. Muy Very bien. Expensive. Very expensive, dice Juan Ábalos. Do you have children, sir? ¿Tiene chicos? Yes, yes. Three daughters. Three daughters. Oh, qué bien. Yeah, Solo busy. chicas. Yes, uh, we celebrate the, the birthday, the young, the youngest. The youngest birthday? Yes. How old is she? Um, 20, 23 years old. Menos mal que esta jovencita. Oh my goodness, <laughs> 23 years old? Wow. 23 años, oh, that's great. Yo me casé de 24. Yes. Mm -hmm. <laughs> No le digo que se va a casar de 24, que ¿okay? no se aflija. Very my good. Middle, my middle dog, uh, ¿tiene? Has. Has? No, she has, is. Uh, she is. She is. Yes. She is 27. 27. And is, oh. and is single. Oh, that's good. Of course. What about the, yeah. the oldest one? Uh, 20, 23. Uh, no, 33. 33. 33. Oh, pues está yes. muy bien. Se lleva 10 años de diferencia con la última. Yes. Very. Almost 11. Almost 11. Okay. So you have three daughters. ¿No quiso tener un chico? No. <laughs> Almost the um, uh, nietos. Um, nietos? So, um, How do you say that? Grandchildren? Um, Yes. Grandchildren, nietos? Okay. ¿Ya tiene nietos? Yes, one. Oh. One. Yes. Wow. ¿Y cómo se she, siente she... ser abuelo? <laughs> How do you feel? Very like, nice. cool? Very nice? Yes. Is a boy or is a girl? Boy. Oh. And is your Six years. Six yes. years old? And he has your name, by the way? No. Yes, Santiago. Santiago. Oh, my God. Do you call him Chanti? Yes. Oh, that's nice. Excellent. Wow. So we have a grandpa. Uh, le dice grandpa yeah. or le dice daddy? Um, uh, to me, daddy. 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 Not a grandpa. Yes. 
Daddy. <laughs> All righty, very good. Yeah, I call my grandpa Daddy as well. He said, no, I'm not your grandpa, I'm your daddy. Okay. <laughs> and he's uh, 93 years old. Que bien, excelente. ¿Quién más? Dani, Dalia, what about you, Dalia? How was your weekend, girl? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Gracias, Juan Carlos. Juan Abelo, sorry. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Dalia? It was relaxing. Relaxing. What did you do? ¿Qué hiciste? Um, I stay, spend, spend at home mm -hmm. with my family. Oh, okay. Yeah. Really? Yes. Solo eso, no jugaste, no cocinaste algo? Um, we, no, I did housework. Did your, ah, uh, the house chores? Uh -huh. Is this trabajo de casa? Yeah, what else? I, I watched TV. You watch TV, yeah. That's all. That's all? Nada más? Okay, very good. Yes. Thank you, Dahlia. What about you, Carolina? How are you, girl? Hello, Missy. <laughs> Hi, how are you? Hi, thank you. That's nice. Tell me, what did you do on the weekend? Um, the weekend, um, cook. Mm -hmm. You cooked, um, yeah. Uh, Sunday, uh, the so chicken soup. So chicken soup? Yes. Um, I work in the platform. Okay, very <laughs> good. That's nice to hear that. Um, I watch TV. You watch TV, uh huh? Yes. Only. All Only. Days. Yes. <laughs> Only. Okay, that's good. Yes. <laughs> okay. Any other volunteer? Alguien más? ¿Quién más está por ahí? Alfredo? Hi. Good Hi. Evening. Good evening, sir. How are you? I, I went I went to I went fishing. Fishing? Yes. Yeah. Uh, Manchester River. That's great. Yeah. Uh, uh, I I went a uh, camping, sería. Camping? Yeah, camping. Yes. Mm -hmm. Wow, yeah. really? With your Where? friends? With your family? Where? Only. ¿Con quién? Where? Oh, no, where is Dundee? Ah, uh, uh, okay. Um, Machacal River, no sé si he escuchado. Me sigo Machacal. San Vicente, Sebastián, San Vicente. No, mm. me no. What about you, Juan? <laughs> Have you heard about that? ¿Ya habías no. oído de eso? No, 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 me neither. No, no. ¿Cómo no. es, Alfredo? Uh, it's, it's, it's beautiful. It's beautiful? And yes. It's big rivers? Mm -hmm. it's, a, it's a long river? No, a, no, huh? no. It's a wide uh, one, eh, Sancho? No. no. Uh, small, but... It's a small. Oh. No, no, it's small. Yeah, it's a small one. Uh, it, it's a small. Mm -hmm. Oh, okay. Um, quiero ver, quiero ver. With who? Pesqué. Ah, ¿Cómo se dice? ah, you catch some fish. Fish. <laughs> That's good. Did you uh, make them for lunch or no? What? Is it for el almuerzo? Yes. Fry fish? Top, top rice. Mm -hmm. Oh, that's delicious. <laughs> Excellent. Very good. Thank you, Alfredo. Okay. Uh, who else? Flor de Maria. How are you, girl? ¿Cómo estás? Florcita no está por allí. Creo que tiene eh, problems right now. Uh, Brandy, what about you, Brenda? Hi. Hi. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? How was your weekend? Uh, cansado. Tired? Uh, Why? Tired, cansado. Vamos a ponerle aquí tired. Tired, please. cansado. ¿Por qué? Why? 
Muchas tareas. ¿Cómo se dice muchas? Many. So. Mm -mm. ¿Se acuerdan de aquella palabra que, que teníamos que a lot of? A lot of. A lot of. A lot of. A lot of. A lot of uh, homework, right? Pero, la, pero no English homework, porque yo no dejé, yo soy buena onda. <risa> no, no, de la universidad. Ah, ok. A lot of university homework, ¿sí? Ah, Very yes. good, excellent. Bueno, eso es parte del aprendizaje. Sí. Así que no te quejes, ¿eh? <risa> y eras cuántos me dejaban a mí. Pero eso fue hace un montón. Y ahí dejémoslo. <risa> Very good. <risa> Guys, vamos a tomar algo que Alfredo dijo. Talking about fishing. Pesco, ¿Qué pescó él, dijimos? Fish. Fish, fish right? Uh -huh. ¿A ustedes fish. les gusta el fish? ¿Do you like fish? Yes, fish. I like. Yes. yes. Mm. <risa> ok, very good. ¿Qué les parece comer fish en el breakfast? No. 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 Bueno, saben que en, el, en some cultures, en algunas culturas, they do. Hasta toman sopa en la mañana. Sí. Can you imagine that? Entonces, hoy, chiquillos, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender um, vocabulario, uh, of food, food vocabulary, pero al mismo tiempo... Vamos también a oír un diálogo acerca de diferentes costumbres que tienen en dos países prácticamente acerca del breakfast. ¿Sí? Pero primero, chicos, vamos a aprender un poco de vocabulary de food y después ustedes me van a decir, what do you have for breakfast? Miren, esa va a ser la pregunta que vamos a analizar después. ¿Se acuerdan que what is que, verdad? Uh -huh. ¿Se acuerdan que en do lo usamos? Porque estamos hablando de you. Yeah. What do you have for breakfast? ¿Qué comes en el desayuno? What do you have for breakfast? Uh -huh. ¿Qué comes o qué tienes para el desayuno? ¿sí? ¿Qué haces en el desayuno? What do you have? ¿O ¿Qué tienes en el desayuno? All right. Vamos a ver. Quiero compartir con ustedes un uh, listening ahorita. Y me dicen si lo escuchan o no. Pero fíjense bien en el word, las words que ocupa, ¿ok? Ok, let me just a couple of minutes. There you go. ¿Ve mi paya ahorita? Can you see my screen, guys? No. No. Yes. Yes, bye. Yes. Ahorita lo que quiero es que escuchen. I want to oh, yeah. play the listening right now. Mm -hmm. Pay attention, guys, to the words that they use to talk about food. See? ¿Sí? Vamos a aprender de food ahorita. Unit 9. Do we need any eggs? Page 58. Exercise 1. Word power. Foods. Part A. Food guidelines. For good health, out of grain, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. Apples. Blueberries. Lemons. Oranges. Bananas. Kiwis. Vegetables. Lettuce. Carrots. Broccoli. Tomatoes. Potatoes. Onions. Grains. Rice. Pasta. Crackers. Noodles. Bread. Cereal. Dairy. Cheese. Milk. Yogurt. Fats and oils. Unit 9. Okay, good guys. Ahorita lo voy a dejar hasta allí. And now, let me go back to you. 
les voy a compartir my image y vamos a volver a oír el, 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 um, el listening. Un ratito por acá. Mm -hmm. There you go. Here right now my screen. Can you see my screen, guys? Yes. Yes? Yes. Ok. Yeah, cool. Ok, guys. Vamos a poder aprender vocabulario para poder aprender un poquito más de las comidas, porque ustedes me tienen que hablar de sus comidas. Vamos a ver esta parte. Estamos hablando, vamos a ver ahorita fruits, right? Fruits, ¿qué son fruits, guys? Frutas. Frutas. Fruta. Fruta. En otras Fruta. palabras, vamos para acá, ¿ok? Here, aquí. Repeat after me, guys. Blueberries. 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 Pero que se conoce como arándanos, right? Blueberries. Apples. 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 Manzanas. Apples. Apples. Lemons. Lemons. ¿Qué son lemons? Limones. 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 Oranges. Oranges. Naranjas, right? Bananas. 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 Kiwi. 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 Kiwis on kiwis, right? Okay. Sí, claro. Very good. Vamos a los vegetables. Repeat after me. Vegetables. Vegetables. Vegetales, right? Vegetables. Vegetables. Lettuce. Lettuce. Lechuga. 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 Carrots. Lechuga. Carrots. Carrots. Zanahoria. 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 Broccoli. 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 Potatoes. 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 Tomatoes. 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 Onions. Onions. Very good. Ok, onions. Cebollas, right? Si quieren decir cebolla morada, ¿cómo se dice rojo en inglés? Red. 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 Entonces cebolla morada es red onion, ¿sí? Red onion. Red onion. Muy bien. Hoy vamos con meat and other proteins. Eh, carne y otras proteínas. Proteins. Meat and other proteins. proteins. Yeah. Repeat proteins. after me. Chicken. 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 Fish. Look at, look fish. At fish. 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 Eggs. Fish. Eggs. 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 Beans. 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 Some beans? Frijoles. Frijoles. Very good. Frijoles. Beef. ¿Qué es beef? Beef. Carne de res. Carne de res. Very good. ¿Qué son nuts? Beef. Adiós. No, nuts. no, nuts son nuts. semillas. 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 En otras palabras, exacto. Nuts. Muy bien. Las, las nueces son, ¿verdad? De almendras, uh -huh. las que comen las ardillitas, las cachú, que son uh -huh. las, um, las del marañón, ¿sí? Le voy a, pero, le, sí, pero se le voy a decir cómo se dice solo las de mía de marañón. Se dice cachú. 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 Cachú, cachú, perdón, cachú, cachú, semilla de marañón, cachú, así, así es, cachú, semilla de marañón, ok, very good, de ahí todas las semillas en general son nuts, muy bien, vamos ahorita a otra cosa, quiero ver, déjame ver aquí, sí, vamos a ver acá, en grains, que son granos, repeat after me, pasta, Pasta. 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 Very good. Rice. 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 Crackers. 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 Crackers, guys, son galletas, pero son galletas integrales. Crackers, ¿sí? Crackers. Porque acuérdense que galletas se dicen cookies, right? Yes. Ok. Noodles. Noodles. ¿Saben qué son noodles? Noodles. Son espaguetis. Mm. Uh -huh. Cereal, cereal, ¿verdad? Cereal. Bread. Pan, pan, ¿sí? Bread. Y aquí Bread. podríamos poner otro. Por ejemplo, Bread. podríamos poner avena. ¿Cómo se dice avena? Oat. 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 Avena. Oat. Muy bien, sigamos. Eh, vamos a dairy, que sería lo que alguien come normalmente, diariamente. Tenemos yogurt. Acuérdense que en español decimos yogur, ¿verdad? Pero no es, no es yogur. La correcta pronunciación, porque es, esa palabra es una palabra alemana, 
Se pronuncia jogger. Milk. Milk. Cheese. Cheese. No, she no, porque she sería de, de ella. She's. She's. Ni cheese tampoco. She's. She's. Eso. Cheese. Va doble E. Okay? Very good. Cheese. Hoy aceite. Vamos a ver. Fats and oil. 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 Cream. Oil. Oil. Butter. Cream. Butter. Butter. Vaya, hoy, hoy quiero que me lo pronuncien y yo no les voy a ayudar para nada. Es que no se lee. No se lee. Teacher, ahí le escribí un mensaje ahí. No, no se lee. Espérense, no. no. hombre, ya se lo, voy a poner más, se lo voy a poner más chivo. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya se lo voy a poner más chévere. Espérense, hombre. Esto. Ah, verdad, ya ven, hombre, si la teacher, olvídense, ya van a ver. Va, se lo voy a poner ¿no? Pues sí, hombre, si no, no van a aprender. Vamos a ver. Ahorita se los pongo, my friends. ¿Ustedes qué dijeron? Vamos a ver. Estamos, aquí están estos chiquillos. All right. Vaya, ya se los mandé al WhatsApp. No se quejen. Ah. <risa> ok. Ah, no. Hoy sí lo ven. No ha llegado. Ah, no, molesté. Si no ha caído, a ver a quién lo mandó. Se equivocó de grupo otra vez. No. Se equivocó de grupo. Ustedes son de 9 a 10. Sí, ya estuvo. Ya ah, caí. verdad, se equivocó de grupo. Vaya. No way, guys. Yeah. Ajá. Vaya, ahí lo tiene, miren. Sí. Vaya, entonces vamos, a, vamos todavía juntos. Vamos a ir primero a las frutas, ¿les parece? Yes. Ok, sí. repeat. Yes. Yes. Vaya. Primero quiero las frutas desde donde dice blueberries, desde ahí. Repítanlo, yo no les voy a decir nada. Blueberries. Blueberries. Don Gini. Blueberries. Ajá. Apples. 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 Ajá, muy bien. Lemon. 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 Bananas. Ajá. Bananas. Orange. 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 Kiwi. Kiwi. Hoy vegetables. Onion. Ajá. Onion. Sí. Tomato. Tomatoes, potatoes, carrots, lettuce, lettuce, all grains, pasta, pasta, very good, pasta, rice, cracker, bread, noodles, cereal, cereal, very good, with fats and oils. Oil, oil, uh -huh. oil, green, uh -huh. green, green, barley, and butter. Butter. Okay, dairy, butter. cheese, jaguar, 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 milk, 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 and cheese. Cheese. Okay. cheese. Okay, need another cheese. proteins. This one, chicken, chicken. uh huh, chicken. eggs, eggs, eggs. eggs. Fish. Fish. fish, fish, beans, mm -hmm. nuts, 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 protein. And beans, beef, beef. No beef. nuts, 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 nuts. 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 Mire, mire mi boca. Nuts, 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 ¿Qué es lo que usted desayuna? Vamos a ver quién me pesa primero. Alfredo, muchas gracias. What do you eat for breakfast? <laughs> Beans, cream, eggs, uh -huh. y tortillas. 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 Tortillas y tortillas. Ok, toast and tortillas. Ok. Coffee. And coffee. coffee. ¿Cómo se dice taza de café? A, cup of, cup. a cup of coffee. Cup, Very good. Coffee. Cup of y si usted es más británico, a cup of tea. Right. Okay. Excellent. Muy bien. ¿Quién más? Anita Mejía, what about you? Con un pedito de queso, teacher. With a piece of cheese. ¿Cómo es? Piece of cheese. Y si yo quiero. Piece. 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 Yes. Piece. Piece of. Piece of cheese. Uh -huh. Si es fresco, fresh cheese, right? Yes. Y se cream cheese. Cream cheese. Cream cheese. Cream. Cremoso. 
Yeah, muy bien. What about you, Anita Mejia? What about you? What do you do for breakfast? What do you have for breakfast? Eggs. Eggs? Mm -hmm. ¿Qué más? Bread. Bread. Mm -hmm. ¿Qué más? Mm. What else? ¿Qué más? What else? Cheese. Cheese, ah. okay. Don't worry, don't pay attention. Okay, I already said it. Okay. So you said meal, beans, cereal, cereal as well. También cereal. Es que no todos los días. Ah, bueno, bueno. Yo pensé que me preguntaba todo. No, no, no. Yeah, you are variety. Variety is variado. Variety. Okay, very good. What about, yes. Thank you, Anita. What about you, Dalia? What do you have for breakfast? Tell me what do you have for breakfast today? Hoy. Today I breakfast. I have for breakfast. I have for breakfast eggs scramble. Scramble eggs. eggs. Scramble eggs. eggs. Mm -hmm. and beans. Huevos revueltos. Uh -huh. Beans, okay. Beans and cheese. And cheese, okay. And I drink milk. Milk, you drank milk, okay. And Hot milk one... or cold milk? Hot milk. Guys, leche caliente. Hot milk. Hot milk. Leche helada, cold milk. Okay. Hot milk and one bread. A bread. A bread. A bread. A bread. Very good. Okay. A bread or oh, to put the one piece of bread. O un pedazo de, de pan. One piece oh, of bread. Mm -hmm. Very good. What about you, Carolina? Uh, today. You have for breakfast today, yes. Today in breakfast. Egg. Eggs, okay. Bean. Beans. Cheese. Cheese. Um, bread. Bread, okay. And drink milk coffee. Ah, Co coffee milk. with milk or milk with coffee? Coffee with milk. Ah, coffee with milk, yeah. This is a really good combination. I love it, I love it. Okay, alguien puede, o, o, ella dice que, yo le pregunté si era café con leche o leche con café. Ella me dijo café con leche. Pero a veces no ponemos leche y tenemos cremora. ¿Saben cómo se dice cremora? No. Creamy. 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 Uh -huh. creamy. Sí, creamy. cremora. Creamy, cremora. Ok, very good. A mí me gusta mucho el café with creamy. Pero también me lo puedo tomar negrito. Mm. Really <laughs> negrito, <laughs> negrito. Not good. Not good. I love it. I love coffee. I'm a coffee. Miren, cuando ustedes es como que le gusta mucho algo, usted dice holic. Normalmente le ponemos holic cuando alguien es alcoholic, ¿verdad? Que bebe mucho licor. Pero La cuando coffee. usted, por ejemplo, usted es fanático del café, you're a coffee-holic, ¿sí? Si usted es fanático mm. del chocolate, you're a chocolate-holic, ¿sí? Y si usted es fanático de la Coca-Cola, I'm a coke-holic, ¿sí? O del pollo. Holic. <laughs> o de la pizza, I'm a pizza-holic, ¿sí? ¿Me entiende? Así va, el holic. Yeah. Very good. <laughs> eh, Heidi, what about you, Heidi? Uh, what do you have for breakfast today? I have uh, today breakfast is uh, two pupusas dish. Two pupusas, okay, very good. Yes. And chocolate. And chocolate, mmm, yummy. Very good. Yes, oh, that's amazing, I love it. That's okay. a good combination. <laughs> pupusas and chocolate, that's the best. What yes. about you, Juan Avalos? What about you, sir? Yes, I ate two pupusas too and okay. black uh, coffee. In the black coffee. Okay, Heidi, almost yes. like you, but he prefer black coffee. Just to yes. wake up. Yeah, very yes. good. Yes. <laughs> very good. Uh, what about you, Sarita Carvajal? Sarita, I don't know, Sarita's here or no? Maybe she's not here. What about you, Sabrina Pineda? Mm -hmm. Sabrina is not here. Okay, what about you, Jose Luis Vasquez? He's here, he's here. Jose Luis, how are you? Jose Luis not here also? What about you, Evelyn? 
Hi, teacher. Hi, Hi. Evelyn. Uh, what do you have for breakfast fun. today? Mm -hmm. Ah, my breakfast. <clears throat> my breakfast is prepared eggs mm -hmm. with tomato. Oh, it's good. And with cebolla. Cebolla. How do you say cebolla, uh, guys? Onions. 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 Very onions. good. Onions. onions. With onions and. Uh, prepare coffee. Coffee? Mm, black coffee? Coffee. Uh, sí, coffee. Okay. Um, uh, prepare uh, beans. Liquid. Beans? Okay. Liquid. Okay. Y, um, uh, cheese. Mm. Cheese and cream. Creamy cheese? Oh, cre uh, cheese and cream? cream? Crema y queso. Crema y queso. Ajá. Cheese and cream. Mm -hmm. Cheese and cream. Okay. Em, plátano. Em, ¿Cómo se dice plátano en inglés? Banana. No. Ajá, sí. No. Pero banana, tienes que agregar sí. algo más. Banana pizza. No. Se dice fried banana. Oh, fried, fried banana. banana. Sí. Fried banana. Fried banana. banana. Fried banana, <laughs> mm -hmm. banana si sí, tú lo wow. haces frito. Si tú lo haces salcochado o así los en gloria, como le dice la gente, es boiled banana. Boiled banana. Boiled banana. Boiled banana. Pan francés. Pan francés. Ok, bread. Very good. Excellent. Yeah. Uy, ese sí fue un huge. Huge, ¿saben qué es huge? Mucho. No. Grande. Grande. Es un... Huge o abundante. That's a huge breakfast. Oh, so, un gran oh, desayuno. That's a huge completo, breakfast. Completo, That's good, Alfred. Exactly. Blanquita, what about you? Hello, teacher. Hello. What do you have for breakfast today? My breakfast uh, is one pupusa. Ah, pupusa, ok. Uh, como dijo que se decía, plátano... Eh, salcochado, boil, boil banana. banana, boil banana, very good, blanket. boil banana, mm -hmm. and coffee and with cream, creamy, cream, creamy, cream. Uh, coffee with creamy, <coughs> okay, that's good, que rico, mm, I love it, eso es lo que comúnmente, chiquillos, con nosotros, very good, you see, Evelyn is, is a thousand, okay, lo que comúnmente, comemos los salvadoreños, right, pero incluso dentro de El Salvador, también hay lugares donde come, por ejemplo, carne en la mañana. Por ejemplo, la gente de San Vicente, yo recuerdo que he ido varias veces allá y están comiendo un pedazo de beef en el desayuno, junto con los huevos, los frijoles, porque como es una parte de mucha agricultura, acuérdense que la beef está dentro de las proteínas, right? The proteins, right? Entonces, ellos necesitan proteins para hacer el trabajo duro del campo, right? Pero fíjense que se puede decir que eso es normal, pero lo que les estaba comentando, comer pescado en el desayuno, ¿qué les parece? ¿Verdad que pescado es lunch, verdad, almuerzo? O, sí, o dinner, sí, right? Sí, pero fíjense que hay countries que sí, que sí comen pescado en el desayuno. ¿Qué les parece Además si no ahora... va a haber, pero... Además, no va a haber, ¿verdad? ¿Qué les parece si ahorita vamos a escuchar una conversation de pues una persona que prácticamente va a hablar acerca de eso, de lunch, de lunch, no, del, del breakfast, con ese breakfast, imagínense, qué raro eso, ¿verdad? Pero fíjense que sí, hay breakfast en el desayuno. Pero vamos a ver, chiquillos, antes de, de pasar a eso, quiero enseñarles, les voy a mandar otra imagen para que quiero que la tengan. Y vamos a discutir este, tres tipos de breakfast en tres diferentes lugares del continente, ¿ok? Vamos a ver un poco el breakfast de los Estados Unidos, vamos a ver el breakfast de Japón, de Japón, y el breakfast de México. ¿Lo tienen, chiquillos? Do you have it? ¿Ya lo tienen? Yes. 
Ok, very good, very good. ¿Quién me lee la pregunta? Regina, ¿puedes leer la pregunta? What do you have for breakfast? ¿Me puedes leer la pregunta? Ay, sí, sí. ¿Pero dónde está? Ay, que no la encuentro. Ah, eh, en el chat. Redondita, en la redondita ahorita, que parece ahorita, café. Ahorita. Yeah. What do you have for breakfast? Uh -huh. breakfast? Sí, muy bien, Regina. Dilo. What do you have? What do you have for breakfast? Very good. What do you have for breakfast? Otra vez. What do you have for breakfast? What do you, what do you have for breakfast? Very good. Vemos en the United States. Vamos a ver qué es lo que tienen. ¿Quién me lo lee? Gracias, Heidi. Heidi. Okay, teacher. Okay. Um, the United States is cereal with milk. Cereal. Cereal with milk. Cereal. Cereal with milk, mm -hmm. ¿Qué orange más? fruit, okay. orange juice, mm -hmm. juice, y coffee. And coffee. Ok, chicos, ¿cuál es el, el uh, breakfast de los Estados Unidos? Cereal with milk, orange fruit, 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 what about Japan? ¿Quién me lo lee? Mm, Ol yeah, no, well. Olguita, Olguita. Oh, no, no hay Olguita, ah. no hay Olguita aquí. Ish. Perdón. <laughs> eh, um, Blanquita. Blanquita, te toca a ti. Sí, ahorita que había apagado el micrófono. Ajá, ya me di cuenta. <laughs> eh, fish. Uh -huh. Um, fries. Rice, very good. Soup. 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 Mm -hmm. uh, pic Pickles. Pickles. Green tea. tea. Green, green tea. tea. Green tea. O sea, té verde. Green tea. Uh -huh. no, green tea. Té verde. Green tea. Green tea. Miren en Japón qué es lo que comen en el desayuno. ¿Qué les parece? Pescado. Pescado. Sí. Pescado, ¿qué más? Marrón. Arroz, ¿qué más? Arroz. Sopa. Sopa. De pinillo, sí. Y este pinkies. Pico. Pico. ¿Qué es? ¿Qué es Pico. eso, guys? Pepinillos. Pepinillos, sí. Oh. Uh -huh. yeah. Pepinillos. O puede ser como cosas encurtidas, sí. Mm. Ajá. Okay. Y green tea, que esté verde. ¿Qué les puedes hacer desayuno, chicos? Fuera de lo común, mm. right? Pero es que saben lo que pasa, que en, en Asia o en Japón, por ejemplo, ellos hacen como lo que, que ¿se acuerdan que hablábamos del brunch? El breakfast y el lunch, ¿se recuerdan? Entonces ellos van desayunando, almorzando, tipo 10 y media de la mañana. Entonces por eso es que el desayuno es así. Normalmente, casi en toda Asia. Muy bien, vamos a ver en México. Alfredo, ¿puedes leer para mí el Mexican one? Eggs. 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 No, Alfredo, Alfredo. Eggs. Uh -huh. Alfredo, Eggs. Okay. Solo Eggs. Alfredito, porfa. Very good. Eggs. Uh -huh. Beans. Uh -huh. Tortillas. Uh -huh. Fresh fruit. Fresh fruit. Fresh fruit. Sweet uh -huh. bread. Sweet bread. Sweet bread. Y coffee with milk. Coffee with milk. Mira, ¿verdad que de los tres chicos, qué desayuno se parece más al salvadoreño? México. México, México right? México. Pero ven México. que ese también es un huge, así como el que se comió Evelyn, creo yo. Mira, huevo, frijoles, tortillas. Mira, fruta fresca, fresh fruit. Sweet bread, es, chicos, es pan dulce. Pan dulce. Coffee with milk, café con leche, como se lo toma Carolina. Ok, muy bien. ¿Y ustedes no comen pan dulce en el desayuno o frutita? Ah, uh, ¿Eh? Más o menos en afternoon. En yes. afternoon, ok. Son en afternoon. No. No, no ¿verdad? All day. Ajá, all day. Ajá. Sí, es que el pan dulce es pecado no tenerlo, ¿verdad? Yes, teacher. Of course, I guess it is the Heidi. Yeah. My addition. Your addition. Ok. Yes. <laughs> Muy bien. Hoy vamos a ir a una a conversación, ¿les parece? 
A mí no me gusta mucho el pan dulce. Tío. Mi fiestita. Ay, dichoso. Dichoso. Los cueritos. Es la excepción. Sí. Pero cómese un green tea, algo para la digestión, o come, tómese una toronja y adiós fat. No, créanme lo que sí, funciona. Muy bien. Pero es que el pan dulce es tan rico, right? Oh, yes, I love it. Ok, hoy vamos a escuchar, chicos, una conversación con dos chicas. Y una es de un país y otra de dos países. Y vamos a ver qué tipo de breakfast habla cada quien. ¿Les parece? Hoy necesito, no es que se concentren en el todo, el, la conversación, pero sí necesito que escuchen qué breakfast es el que de ella está hablando. Y lo vamos a discutir luego. ¿Les parece? Ok, guys. Okay. Dame un momento. Ok. Este. Vamos a ver esto. Vamos a share my screen. There you go. There you go. Exercise 6. Conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, guys. De qué se trata el dialogue? What's the dialogue about? Un japonés, perdón. Ajá, very good. So two, so two friends, no, no, fish no, no, for no, breakfast. Ajá. Una friend sopa. le invita a la casa a desayunar. ¿Qué día de la semana? Para What day of the week? Domingo. Sí, domingo. How do you say domingo in English? Sunday. 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 Okay. And what does the family usually have for breakfast on Sunday? ¿Qué es lo que usualmente comen en el desayuno el, el domingo? Fish. 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 Yeah. Rice. Soup. Soup. Rice. Rice. Soup. Rice. Soup. Green tea. Green tea. Green tea. Green tea. Muy bien. Green tea. No, green tea, no. Green tea. Green tea. Green tea. Green tea. Uh -huh. tea de tomar. Tea. Tea. Mm -hmm. Very good. Y, y, y a ella, eh, la otra muchacha eh, también come así? No. 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 Pero, no. pero ¿qué, ¿se acuerdan qué adjetivo utilizó para decir? Mm, nunca he probado, pero. Interesting. 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 Very good. That one. Interesting. 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 Son interesantes, right? That's interesting. Ok, y let me ask you guys. Si yo los invitara a desayunar así, ¿se atreverían? Yes. I say yes. interesting. Yes. Yes. <laughs> Not interesting. <laughs> Interesting. Yeah, interesting. Yeah, exacto. Interesting, guys. Es como una polite way, es una forma eh, como, como muy cortés de decir, está curioso. Claro, claro. Okay. We'll try. Uh -huh. Como raro, sí. Ra Normalmente raro es weird, pero interesting es como para no hacerla sentir mal. Sí, oh, yeah. interesante. Okay. <laughs> Híjole, man. Ok, very good. Excellent. Muy bien. Oiga, imagínense qué chévere, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les parecería si ustedes fueran a otro país y tuvieran que acostumbrarse a una breakfast así? ¿Sería fácil? ¿Easy? No, no, no. Los primeros días. Sí. Only fruit, only fruit is not easy. No, only fruit is not easy. <laughs> yes, what's <laughs> not, not easy. Yeah. Imagine if you are diabetic, si tienes diabetes. Sería todavía peor la cosa, ¿no? Porque yeah. no solo fruta. Very good. Sí, pero tienes que acostumbrarte. O sea, es parte de la costumbre de la cultura, right? Imagínate. Uh -huh. Sí, uh -huh. porque también aquí no nos no vayamos lejos en Honduras, en el desayuno comen, comen carne también. ¿Verdad? Y hay tortilla plátano, plátano de tortilla. Hey, hey, ellos comen uh -huh. ajá, plátano verde. Sí, plátano verde. verde. ¿Cómo se le llaman las tostones? Las tostones. Oh, yeah. Tostadas. También Nicaragua. Los nicaragüenses comen tostones también. Costa Rica también. Pero no tanto, fíjate. Sí. Sí, sí, okay. pero sí comen. Sí, sí, pero no. Uh -huh. Bueno, de hecho, allá no hay tortillas. Allá uh -huh. lo que se come es el pan bagué. No, la gente dice baguette, pero es bagué. Y en baguette. Panamá solo arroz con... ¿Arroz con qué? No, arroz que ahí no, no, no. No comen tortillas, no existen ni las pupusas. No, 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 no. O sea, ca imagínate, estamos casi cerca del mismo Centroamérica, ¿right? Mandemos unas cuantas. Es... Por favor. Hey. 
Sí. No, sabes, incluso si tú tratas de hacer tortillas o pupusas no van a saber igual, porque los ingredientes no son los mismos. Uh -huh. Y te vas a tener que hacerle más seca porque no tienes maíz. Sí. No, no es lo mismo, teacher. No, no es lo mismo. mismo. Never will be the same. Nunca va a ser lo mismo. Incluso fíjate que, vaya, por ejemplo, yo que conozco más Costa Rica, este, hay diferentes, se supone que hay, tiene que haber diferentes clases de queso, porque de allá vienen los dos pinos. Pero tú no vas a encontrar diferentes clases de queso, así como aquí, que el coyolito, que el, que el, 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 blando, el blandito, el, blando, el de capita, exacto. No, no, allá no, allá hay uno que se parece a, al, al que es como cremoso acá, más o menos pero que no tiene mucho sabor. Y hay uno que parece momo mozzarella, pero casi no tiene sabor. Tú tienes que darle sabor con sal, con algo de Son simples. Exacto. Ahí y tiene, debería de ser al revés. Tenemos a Terrin, teacher. A Terrin, teacher. Ni, ni eso tiene, <risa> imagínate. Sí, ahí, ahí vas a encontrar eh, quesos exportados, como el blue cheese, que es el queso azul, ¿no? Vas a encontrar quesos así como europeos. Pero quesos así como los nuestros, they don't have it. Bien, no, el sabor Yeah. Teacher, aún ahí en Guatemala, eh, bien diferente. La vez pasada, nosotros que fuimos uh -huh. a visitar a una tía de un amigo. Uh -huh. Fíjense de que ella ha puesto un negocio de pupusas de salvadoreñas, uh -huh. pero no saben igual. No, porque no tienen los nada. ingredientes. No tienen los ingredientes. El, el quesito de aquí, yo no sé qué le dan a los, a los cerditos de acá. Pero el, es rico, el chicharrón. El chicharrón. Yeah, el chicharrón. <ríe> Teacher, comen de todo. Ya, yeah, no. Pero no es lo mismo. Algo tienen los cerditos de aquí. Algo. Algún montecito que comen que lo hace riquísimo. ¿Ves? Es diferente. Ahora bien, chiquillos, hemos aprendido hoy cómo se dice el vocabulario de food para hablar, por ejemplo, de lo que nosotros comemos en el desayuno. También lo pueden ocupar para lo que eh, comen en el almuerzo. Decir, what do you have for breakfast? What do you have for lunch? ¿Sí? What do you have for dinner? Si quieren para, el, para la cena. Ahora bien, Vamos a aprender que hay unos, vamos a aprender, lo vamos a dejar un poquito en pausa, pero sí lo vamos a, a, a empezar a aprender hoy. Hay eh, clases de comida o alimentos que podemos contarlos y unos que no podemos contar. Eh, eh, sí, eso vamos a aprenderlo, vamos a empezar a aprenderlo hoy, pero hay unos que se llaman countable nouns, ¿sí? nombres contables, y el otro es Uncountable. Incontable. Uh -huh. Uncountable nouns. Uh -huh. Por ejemplo, ¿yo puedo contar el azúcar? No, ¿O la no, sal? No. No, no, no. no. That means uncountable. Pero lo que sí puedo contar es como le decía hey. la señora Florinda Mesa, ¿verdad? Al ser profesor hey. Girafales. A cup. A cup of sugar. Sí puedo contar, ¿verdad? Una taza de azúcar. Right? No puedo contar el, el agua. Water. Pero sí puedo contar un vaso de agua. Right. Glass of water. Right? Sí. No puedo contar la leche. Milk. O can I count it? No, ¿verdad? Pero puedo contar un litro de leche. Right? A litro. Sí. A litro. O, a, yeah, a liter of milk. Mm -hmm. A liter of milk. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender, chicos. Countable and uncountable nouns. Contables y algo que no puedo contar. Eso sí, cuando yo cuento algo, la, hay una cosa que les va a ayudar mucho. Cuando yo puedo, ¿cómo saber si un nombre, en este caso cosas de comer, Puede ser contable o incontable. Sencillo. Si usted ese nombre lo puede pluralizar, you can, it is countable now. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tomato. Tomate, ¿verdad? Tomate. Yes. ¿Puedo decir tomatoes? Yes. 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 Is yes. countable or incountable? Countable. 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 Porque I can pluralize. Si yo no puedo pluralizar, that is not countable. Por ejemplo, milk. Yo no puedo decir... Milks, ¿verdad? No. No, that doesn't make sense. No puedo decir, so milk is uncountable now. Eso es un tip. O es, o es como un consejillo. 
para que ustedes vayan viendo. Ajá, muy bien, dice ya, ya más o menos me puedo la jugada. Entonces, vamos a ir a aprender eso. Vamos también mañana a hacer la pronunciación, porque imagínense que usted eh, va a la tienda, o no sé si ya su papá, su mamá, su esposo, su esposa, no ha podido ir al súper o al mercado, por ejemplo, y le pide que haga las compras por ella o por él. Entonces le dice, mire, me traes tantos huevos, un litro de leche, eh, algunos no sé qué, algunos no sé cuánto. Entonces vamos a ver qué palabras vamos a poder ocupar para countable and uncountable nouns. ¿Se acuerdan, chicos, que vamos a, vamos a aprender estas palabras? Miren, o se las voy a, a escribir ahorita, pero las vamos a ver mañana con más detalle. ¿Se acuerdan que ya hemos visto estas palabras? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que ya hemos visto A, E, N? ¿Sí? Yes. 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 Vamos a ver otra palabra que se llama some y otra que se llama any que ya más o menos tienen una noción de qué es, pero vamos a ver cuál se ocupa para countable nouns y cuál se ocupa para uncountable nouns. Que eso es bien importante. Por ejemplo, eh, si tú dices, yo no tengo ninguno. Ah, y también, chicos, hay uno de ellos, bueno, hay dos de ellos que se pueden utilizar tanto para uno como para otro, fíjense. Como así. Ajá, como así, right? Ajá, Sarita. Yay. Hay dos de los que les acabo de decir que pueden ocuparse para los dos. Pero bueno, es, bueno, y entonces, ¿cómo lo voy a distinguir? Bueno, una de las cosas que tiene que aprenderse es que qué palabra es cantable y qué palabra es uncountable. Eso Pero, es, claro. tomato, tomato, I don't, I don't understand. It. Tomato. tomato? Is... No, no, countable o no, no countable. Es que es yes. lo que dije yo. Countable. Es countable. countable. ¿Por qué, Dalia? ¿Por qué es Porque countable? Se puede contar. Porque se puede contar. Oh, Exacto, yeah. Carolina. Y, y se, se puede, puede pluralizar. pluralizar. Very good. Ah. Ot otro ejemplo. No hablando de comida, pero otro ejemplo para countable now. Pen. Eh, quiero ver. Mm, 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 quiero ver, déjame ver. Vamos a ver. Aquí tengo yo algo que les puedo enseñar. Ah, sí. ¿Qué es esto? Cell phone. Ah, cell phone, si es uno, ¿verdad? Sí. ¿Puedo decir cell phones? Yes. Yes. Sí. ¿Lo puedo pluralizar? Sí. Yes. Yes. So that means that it's accountable now. ¿Ya? Yeah? Yes. Muy bien. Eh, por ejemplo, déjenme ver otro. Aquí lo tengo. Oh, menos mal que tengo casi todas las cosas a la mano. Ok, ¿qué es esto? Pencil. Es un pencil. Son colores, pero vamos, hagamos de cuenta que es a color, right? Ajá. ¿Y, y estos? Colors. Colors. ¿Lo puedo pluralizar? Sí. That's countable yes. and countable now. Entonces, ese es un, ese es un tip. Para que usted pueda saber si es contable o no contable. Si usted lo puede pluralizar. Okay. Por ejemplo, yo puedo decir huevo o puedo decir huevos, right? Puedo decir yes. sándwich san o puedo decir sándwiches. ¿Verdad que sí? Sí. ¿La arena la puedo contar? Uncountable. No. Uncountable. 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 No lo puedes contar. Pero si la arena tú la metes en un container, en un contenedor, por ejemplo, en una bottle, que es en una como botella, ahí sí la puedes contar. Los ¿Sí? Granitos, la botella. La botella. La botella. Es como la, es como la leche, Alfredo. La leche no la puedes contar, pero si la leche la pones dentro de las botellas, ahí dices... Una botella de leche, sí. dos botellas de leche, tres botellas de leche, ¿sí? Teacher, y el, el arroz. Oh, el arroz oh, tampoco oh, lo puedes contar. Teacher, el pelo, cabello. Cabello, oh, tampoco. Tampoco. Porque ah, va por la tercera, va por el, el número cinco y después te perdiste. <risa> <risa> ¿Dónde me quedé, dices tú? Eh, right now. Imagínate. El queso. El queso. Podría ser. El queso, sí. Sí. Ah, muy bien. Va, entonces, todo eso lo vamos a aprender mañana. Countable and uncountable nouns. ¿Sí?
Va a ser bien okay. chévere. Y después, chiquillos, vamos a hacer como una lista. Alguien, va, al, vamos a hacer, así como que somos mamá y papá, vamos a hacer una lista de los comprados. A ver, vamos a hacer una receta. Yeah. Vamos a hacer una receta también, ¿eh? Mm -hmm. Sí. Vamos a, mañana vamos a ver Cantable and Cantable Nails. Vamos a hacer una receta, ¿sí? Y usted le va a decir, I want you to buy some eggs. Y así, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo. A, an, Mm -hmm. any. any, I don't need any, I don't need any sugar. ¿Eh? Todo eso vamos a aprender mañana. Sí, vienen que chévere, vamos, bien interesante lo que vamos a aprender tomorrow. Ya lo estamos viendo ahorita. Uh -huh. Y vamos a uh -huh. ver también pronunciation and stress. Por ejemplo, si alguien le pregunta, do you need any letters? Necesita alguna lechuga? Do, you, do we need any eggs? Usted le dice, por ejemplo, va al súper a su mamá y le dice, mami, necesitamos huevos. Do we need any eggs? Miren, todo eso vamos a aprender mañana. Y también, guys, vamos a aprender algo bien interesante, sobre todo si queremos hablar de cosas que comúnmente comemos todos los días. ¿Verdad? Hay cosas que comemos todos los días, right? O tomamos todos los días. Por ejemplo, Carito toma café todos los días. Juan Ábalos, me imagino que tal vez sí, ¿verdad? Yes. Exacto. Uh, Dalia también, Lechita. Todos los días, right? Sí. Entonces, every day. every day, ajá. Pero fíjate que hay otras palabras que podemos usar para decir cosas que hacemos todos los días. En este caso, comer todos los días o tomar todos los días. Hay cosas que de vez en cuando las hacemos, cosas que nunca las hacemos, etc. Uh -huh. Y vamos a aprender lo que se conoce como adverbios de frequency. Adverbios de frecuencia. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, si se recuerdan, vamos a aprender always. Usually, often, never, sometimes, hardly ever, etc. ¿Sí? Todo eso lo vamos a aprender mañana. Ah, mañana uh -huh. va a estar medio cargadito, ¿eh? Medio cargadito, pero la vamos a pasar súper, yes. súper genial. Como ahorita vamos a hacer muchos uh, ejercicios de reading y de writing. Y quién sabe si ustedes me pueden hacer, me pueden hacer una receta, ¿verdad? ¿Qué les parece? Yes. No alcanza el tiempo, yes. si, si nos alcanza el tiempo, usted que dije, mire, mire que hemos visto cuántas cosas. Ah, ahí cuánto pasamos llorando con la cebolla. Entonces, ¿Verdad? Un huevito, un huevito frito ahí. Sí. Las lágrimas cayendo ahí. Dice. Sí, usted puede decir primero, mire, primero hago esto. Eh, usted, no me puede decir una receta. Para la receta necesitamos one liter of milk, two teaspoons of sugar. Y así va, vea. Sí, usted va a empezar una receta. Ya va a ver qué chivo la vamos a pasar mañana. Ajá. Y prepárense para el jueves porque vamos a volver a jugar Cajú. ¿Les parece? Yes. Yeah. Con, pero ya ven que se tienen que poner las pilas. Va a ser el último día de este módulo. El jueves, sí. Es el último día. Es el último día de este módulo. Y la, y la, de la plataforma hasta... El jueves, en, 19. Pero hasta qué número, qué sección. Cinco. Cinco. Ay. Las cinco, cinco prácticamente y... es el, el repaso de pues, todo lo que hemos visto en las cuatro unidades. Esto es pues, un repaso. <risa> yes, carolito. Y el quiz, sí. Any question, guys, I will be here to help you, ¿ok? Muy bien, chiquillos. Así que entrémosle. Estudien. Y nos vemos mañana. Primero Dios, ¿ok? Un besito y un abrazo. Bye.